मानव सभ्यता को विस संग मानव बस्ती को विस हो मानसर काम रामो अवसर को खोजी में ठूला शहर में बसाई सर्ने क्रम बढ़ते गई बसाई सराई को चाप शहरी क्षेत्र में व्यापक छहर में बढ़े अव्यवस्थित शहरीकरण ने धर समस्या लिया विशेषगरी ऊर्जा पानी र फोहर व्यवस्थापन को चुनौती हर एक शहर में बढ़ी रखे साथ ही घर निर्माण में विशेष ध्यान नदिदा घर वातावरण ने असंतुलन समेत पैदा कर विश्व में हेने होने भवन संसार को एक तिहाई साधन स्रोत र बत्तीस प्रतिशत ऊर्जा खपत कर विश्वव्यापी रूप में भवन विश्व को तीस प्रतिशत हरित गृह गैस उत्सर्जन कर जिससे विश्व तापक्रम बढ़ा में मदद पुर्यां साथ ही जलवायु परिवर्तन में टेवा पुराई रखे इसको सब भाग बड़ी असर नेपाल जस्ता अति कम विकसित मूलुक झेल पर्ने हु तर हमारा पुराना घर निर्माण का प्रविधि आत्मसात करने होने हमी वातावरण ने अनुकूलित घर निर्माण कर सकता ये नमूना घर काठमंडू को बुढ़ालीन कंठ में हमी भेट्यम बुढ़ालीन कंठ का हेमेन्द्र बोहरा आपको पांचजना को परिवार सहित एटा आधुनिक मटो को घर में बस्तर आधुनिक यो अर्थ में इस घर में सब खाली सुविधा रहोक यो घर को विशेषता जाड़ो में न्यानो रर्मी में चीसो होतावरण अनुकूलित घर तर इसका थप ऊर्जा को प्रयोग काम को प्रकाश रेस को राप प्राकृतिक रूप में इस घर में प्रयोग करो कंसेप्ट पैसिव सोलर डिजाइन भाषा क्या बेसिकली सनला यूज करने हो पैसिव क्यों अरु एक्टिव कंपोनेंटर छेन क्या अरुण एक्स्ट्रा इनर्जी यूज कर हमें तो सन लूज कर नेचुरल जो आई कैप्चर करने हो सबभा तो के घर को ये ओरिएटेसन ते पच्चीस अभी ये ओवर हैंग विंटर में तो घर क्या भिता छिर्न दिने तर समर में तो भिता छिर्न दून भेन ओवर हैंग काम कर मिड सेप्टेम्बर देखि घाम भि छिर्न थाल है अंबर ट्वेंटी सेकेंड में मैक्सिम भेस पच्चीस अभी घट्द घट्द अड एप्रिल पच्चीस फिर घाम ने छुदेन भित्ता छुद्द छुदेन साउथ साइड में हाई वैसे तात्तीन पाएन नहीं घाम भी भिता जान पाएन गर्मी में कोट कोठा तात्तीन है ये ईस्ट और वेस्ट में तो घाम लग् फिर बिहान घाम तो लो एंगल में आने भाई बेलका घाम लो एंगल में सो ते में अरु सेडिंग राख् सकूँ कि बिरुआ रोपे हमें भर्खर रोपन था खास करी वेस्ट तीर को घाम से समर में बेलका घाम धेरे हिट आ ब्लक कर घाम लूज करने तरीका तो हो अर्क समर में अब गर्मी के जाड़ो में तो तत्न पर्यटन है सो सके घाम लूज करने गर्मी में सके घाम भिता छिर् नदिने घर निर्माण में मा मत हो बोहरा दैनिक काम में समेत ऊर्जा को सदुपयोग सोलार पानी रोलार बाट घर में बिजुली को खपत कर एकदम एगार बजे नहीं हम बैट्री फुल होते तो वेस्ट होना अब तो इन्वर्टर में अब तो ग्रेड में बेचने सीस्टम तो तर मिले कि ऐनी नेच्न भी हो उल्टो ये वातावरण अनुकूलित घर बनाने अवस्था छेन तुम्हें घर भि को ऊर्जा को खपत कम करने अनेक उपाय खोज सकूँ ऊर्जा कम खपत करने अर्क उपाय हो सोलर प्रविधि को प्रयोग कर आधुनिक घर र घर भि का बिजुली का उपकरण सोलर बा प्राप्त होने ऊर्जा बा चला सकता नेपाल में रहोक ऊर्जा संकट बा बस् उत्तम उपाय हो अब तो एटा तो यूजेबिलिटी भांदा नहीं अब एवं चाहिए कस्ट अफ चाहिए कन्विनिन्स भाई तो एट अब तेज कस्ट अफ कन्विनिन्स अब कसरी तब मूल्यांकन करूँ तो सकून नहीं हाई बनाए बेला में बत्ती बत्ती चाहिए गए देखि चाहिए मेन लाइन गए तब आधार में बस्ने पेन इत्यादि तो धे सुविधाजनक 
अने टीवी पनी अब तो मैं लिसेंस चौबीस से घंटा यारे पनी बो अब बनाया अनसार जाए नहीं पांच घंटा सनलाइट बो बन देखीं तो यो बैटरी हर चार्ज होने से बन जाए ना सोलर वाटर हीटर रखे हैं महिले करीब जाए तीस पैंतीस बस बो यार नो सही अब त्यो तो एकदम महिल के के बन्चु बन देखीं त्यो चाहिए ने � तीस हजार जति पर्याय होला है, तीस हजार जति पर्याय सब बीस में मेंटेनेंस बने रहो इले संबंध में मुझे खर्च करें को तेस्ते होला पांच दस हजार बंदा बॉडी चाहिए ना तो हर एक तीन चार बार साथ ही पेंट कर दिए न पार सा तेथी ने हो सोलर एनर्जी को जन डिमांड रूप बढ़े बढ़ना था ले फिलामेंट लैंप � फ्लोरोसेंट लैम्प जो ना जल्ला है मैं ट्यूबलाइट पनेर बोल सकूँ ट्यूबलाइट पसारी सीएफएल कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प सीएफएल पसारी ऐले को नया जमाना में लेड लाइट और यूज़ उन्होंने था लेको जो जून से लेड लाइट और यूज़ पहिसे के पसारी पहले को तुलना में तो बेको एकारवाट को सीएफएल र कम ऊर्जा खपत होने बिजुली का सामग्री को प्रयोग सकता घर में विभिन्न किसिम का उपकरण जस्ते टीवी रेफ्रिजरेटर राइस कुकर मैक्रोवेव इंडक्शन हिटर पानी तान्ने पंप आदि को प्रयोग होजार में उपलब्ध भैया उच्च ऊर्जा प्रभावकारिता सफा प्रविधि तथा न्यून क्षय जस्ता प्रत्याभूति दिने लेवल लागू उपकरण प्रयोग कर ऊर्जा बचत साथ खर्च बचत कर सकता बजार में विभिन्न किसिम का लेवल भैया उपकरण उपलब्ध छ ऊर्जा बचत संबंधी लेवल हेर ऊर्जा प्रभावकारी उपयोग र बचत बारे सजील जानकारी लिख सकता ये तो थी पैला को अब साधारण सीम भाग पच्छी सीएफएल भो सीएफएल भाग अज राम एलईडी आयो अब साधारण सीम भाग सीएफएल फाइव टाइम्स बड़ी लाइट हो कम खा बत्ती अने अब तू देखी पची एलईडी बनने आयो तेले और वो साधारण सीम बंदा टेन टाइम्स बड़ी लाइट दिन सा हंसा टेन हंसा हंड्रेड ऐसा रीजी बत्तीले अलग दी कम पैसा उठने गरी बिल उठने गरी जहरे बत्ती उजाल पारे रा कम पैसा में उठाने की सीमले ऐसा रीजी ऐसा ऐसा एलईडी में यो डीसी में बने आऊँ सा बैटरी वाला डायरेक्ट सोलार वाला बाल्ब नहीं मिल जा, लाइन वाला बाल्ब जो अंदर नहीं मिलने आई चाहिए सा, इस तरह इस तरह टाइप होता है। शुरू में अलग तो बड़ी पैसा पड़ता है, पची तो डायरेक्ट गुरु सेफ होने जा, पैसा बहुत तो होने जा। हमें लिखते हैं अली यह बरखल स्टार्ट करें कॉफ़ीस में से पहला हमने ये फ्लाइट ली था खेली थी और कई लाइट्स रुकी थी सीएफएल और टंगस्टन को मिक्स थियो तर हमें लिखते हैं अब कंट्री में नहीं एनर्जी को डिफिशिएट सा बत्ती आऊं देना बैकअप सोर्स बाटा बत्ती प्रयोग करने पर सब बनेरा तो स अठारह देखी चौबीस वाट सम्म का लाइट्स हो रुचे ही संपूर्ण एलईडी ले चल सन रहा हमले सही की बुझे हुए बंदा हेरी हमले ट्रेडिशनल सीएफएल अथवा टंगस्टेन लाइट प्रयोग करनो बंदा यो यूज़ कर दा हेरी सही एफिशिएंसी एकदम बढ़ने रहा उजाल ओपनी बॉडी होने अब आपको एक दशक में नेपाल का सारी क्षेत्र � कायम रहने हो बने इसका लागी एकदम ही बड़ी स्रोत साधन र ऊर्जा खपत होने चाहिए जोन आर्थिक रूप ले दिगो चाहिए ना पर्यावरण में अपनी नकारात्मक असर पड़ने को साथ ही छुलो मात्रा में हरित दीर्घ्यांस उस साधन होने चाहिए इसे बेहतर रूप में स्टडी अलग किए देखा कुछ आप बने शहरी केंद्र आरु शहर मनोबल नहीं होता तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब ऐसे कर रहा तो ट्रांसपोर्टेशन बनी होला तो आह यो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ रहा होला लाइवलीवुड का विभिन्न तौर तरीका रहा इंडस्ट्री आ रहा कुछ आ रहा होला तेरे तरह तेरे को ये वाला महत्वपूर्ण पक्ष है क्यों बने आह निर्माण घर और को निर्माण चाहे तो 
कमर्शियल बिल्डिंग होस् चाहे त्यो रेसिडेन्सियल बिल्डिंग्स होस् बिल्डिङहरुको निर्माणमा चाहिँ पनि महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ यो कार्बन को एमिसन को हिस्सा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीले लिएको छ भने त्यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा त्यो कार्बनको हिस्सालाई कसरी कम गराउने भन्ने पक्षमा सोच्नु पर्यो त्यो एकातिर कार्बन के रे जलवायु परिवर्तनको हिसाबले त्यो महत्त्वपूर्ण छ तर त्यो सँगसँगै अर्को एडिसनल त्यसको चाहिँ बेनिफिटहरु पनि सँगसँगै टासिएर आउँदो रहेछ उदाहरणको लागि भनौ अब अब आउने समयमा ईटा झन् झन् महँगो हुँदै जान्छ ईटा चाहिँ महँगो त्यो पैसाको हिसाबले मात्र होइन वातावरणीय हिसाबले झन् महँगो हुँदै जाने गर्छ किनभने ईटा बनाउनको लागि हामीले त्यो उर्वर भूमिको माटो निकाल्नु पर्ने हुन्छ यति धेरै कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई त्यो माटो उर्वर माटो निकाल्ने भन्ने कुरा त्यो फुड सेक्युरिटीमा त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट अर्को छ सँगसँगै त्यो पोल्नको लागि ज्यादै धेरै एनर्जी चाहिन्छ त्यसको सट्टा त्योभन्दा कम एनर्जी प्रयोग गर्ने कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरूलाई बढावा दिने हो भने त्यसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको मिटिगेसनमा त्यसले धेरै हिसाबले फरक पार्छ नेपालमा पनि यस्ता ऊर्जा कम खपत हुने गरी भवन निर्माण गर्ने निर्माण भइसकेका घरहरूमा ऊर्जाको खपत कम गर्ने अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइराखेको छ हामीले चाहिँ जुन ग्रीन होम्स भनेर यो हरित आवासको कन्सेप्टबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ सँगसँगै नेपाल सरकारसँग हामीले सहकार्य गर्दै अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले पनि ग्रीन बिल्डिङ कोडहरू निर्माण गर्ने भनेर त्यो कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ होइन त्यो ग्रीन बिल्डिङ कोडहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई घर बनाउँदाखेरि होइन त्यहाँ यी ग्रीन कन्टेक्स्टहरूलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउने काम त्यसले गर्छ र पछि गएर कतिपय कुराहरूमा त्यसले लिमिट गर्ने काम पनि योभन्दा बढी तिमीले गर्न पाइँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि त्यसले ल्याउँछ र हामीले चाहिँ त्यसमा बिस्तारै एउटा नेपाल सरकारलाई सेन्ट्रल लेभलमा अरू सँगसँगै हामीले तिनवटा म्युनिसिपालिटी धरान पोखरा र ललितपुर रूपमा नगरपालिका तिनवटा नगरपालिकाहरूमा चाहिँ यसलाई पाइलटिङको काम गर्दैछौँ यस्ता वातावरण मैत्री भवनको व्यापकताका लागि निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरू भवनको ढाँचा तयार गर्ने इन्जिनियर तथा घर बनाउने घरदैनी सबै सचेत हुनु जरुरी छ